ఏ సిగ్నమ్ కంపెనీ అయితే టెరాసాఫ్ట్ కంపెనీకి ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్స్ ఇచ్చిందో ఆ సిగ్నమ్ కంపెనీ చెందినటువంటి గౌరీ శంకర్ ఇక్కడ చూసారు కదండి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సిగ్నమ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కె గౌరీ శంకర్ ఆయన ఏ మనిషి అయితే టెరాసాఫ్ట్ కంపెనీకి ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చాడో ఆ మనిషిని వీళ్ళు ఏ రకంగా ప్రలోభపరిచారో ఏ రకంగా లొంగ తీసుకున్నారో ఏ రకంగా సాక్షాత్తు జగన్మోహన్ రెడ్డే ఈ కుట్రలో భాగం పంచుకున్నాడో ఇప్పుడు మీకు తెలియజేస్తాను ఇది నోట్ ఫైల్ అండి ప్రభుత్వం ఈ గౌరీ శంకర్ అనే వ్యక్తికి సంబంధించినటువంటి నోట్ ఫైల్ ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఏపీ స్టేట్ ఫైబర్ నెట్ అనే కంపెనీకి ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ బిజినెస్ ఆపరేషన్స్ బిజినెస్ ప్రమోషన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ బిజినెస్ ఆపరేషన్స్ అనే ఒక పోస్టుని సృష్టించి దానికి ఆ పోస్టులో నియమించడం కోసం మరి అప్లికేషన్స్ని ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది ఈ నోట్ ఫైల్లోనే వాళ్ళు క్లియర్గా ఇది గవర్నమెంట్ నోట్ ఫైల్ అండి ఈ నో నోట్ ఫైల్లోనే వాళ్ళు క్లియర్గా ఏమని రాశారు ద బోర్డ్ ఆఫ్ ఏపీఎస్ఎఫ్ఎల్ డ్యూరింగ్ ఇట్స్ మీటింగ్ హెల్డ్ ఆన్ సెవెన్ లెవెన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ రిజాల్వ్డ్ దట్ ద మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఈజ్ హియర్ బై ఆథరైజ్ టు యాక్సెస్ ద మ్యాన్ పవర్ రిక్వైర్మెంట్ అంటే ఏడు పదకొండు రెండు వేల పదిహేను అంటే నవంబర్ ఏడు రెండు వేల పదిహేన ద మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సిఓ ఈజ్ హియర్ బై ఆథరైజ్ టు యాక్సెస్ మ్యాన్ పవర్ రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ ద ఎఫెక్టివ్ అండ్ స్మూత్ డిస్చార్జ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ అండ్ అపాయింట్ దమ్ ఆన్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఇంక్లూడింగ్ అంటే ఏపీఎస్ఎఫ్ఎల్ ఎండీకి ఎవరినన్నా రిక్రూట్ చేసుకునే అధికారాలన్నీ ఉన్నాయి అన్న రెజల్యూషన్ ని కోట్ చేస్తూ వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇరవై ఎనిమిది పది రెండు వేల పంతొమ్మిదిన ఈడీ పొజిషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఏపీఎస్ఎఫ్ఎల్ కి ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ పొజిషన్ కావాలి అని చెప్పి పేపర్ లో ఇరవై ఎనిమిది పది రెండు వేల పంతొమ్మిది అండి జగన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అయిన నాలుగైదు నెలలకే ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చారు ఈనాడు సాక్షి టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియాలో దానిలో ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా కూడా చెప్పారండి ఎవరినైతే ఈడీగా అపాయింట్ చేయ తెలుసుకున్నారో ఆ వ్యక్తికి పది సంవత్సరాలు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి గ్రాడ్యుయేట్ అయి ఉండాలి ఈ విధంగా కొంత ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా కూడా పెట్టారు పెడితే దాదాపు పన్నెండు మంది అప్లై చేశారండి ఏపీ స్టేట్ ఫైబర్ నెట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ బిజినెస్ ఆపరేషన్స్ పొజిషన్ కి వీళ్ళు పేపర్ ఆడిస్తే పన్నెండు మంది అప్లికేషన్ ఇచ్చారు అంటే చూడండి వైర్లు పీకే కార్యక్రమం ఎప్పుడు మొదలైంది నవంబర్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఈ ఏపీఎస్ఎఫ్ఎల్ లోకి ఈడీ పొజిషన్ ఒకటి క్రియేట్ చేసి నియామకం చేసేటువంటి ప్రక్రియ కూడా వీళ్ళు అక్టోబర్ చివరిలోనే ఒక నెల ముందే ప్రారంభించారు పన్నెండు మంది అప్లై చేశారండి ఆ పోస్ట్ కి దానిలో చాలా మంది ఎంబీఏ అంటే డబుల్ బిఎస్సి ఎంబీఏ బీకామ్ పీజీ బీకామ్ పీజీ డిసిఏ ఐఎస్ రామకృష్ణ ఎంబీఏ అండ్ బిఏ పడాల ప్రభాకర్ ఎంబీఏ అంటే వీళ్ళంతా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అండి ఎస్ రఘురామ్ బీటెక్ డి హర్షవర్ధన్ రెడ్డి అదేవిధంగా సురేష్ కుమార్ దావాల ఎంబీఏ బిఎస్సి ఇట్లా చాలా మంది ఎంబీఏలు చేసి ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ కూడా ఉన్నటువంటి వారు పన్నెండు మంది ఉన్నారండి ఈ పన్నెండు మందిలో గౌరీ శంకర్ అనే వ్యక్తి కూడా ఒకడు ఏది సిగ్నమ్ కంపెనీకి చెందినటువంటి ఎండి గౌరీ శంకర్ అనే వ్యక్తి అతను కేవలం బిఎస్సి అండి ఓన్లీ డిగ్రీ బిఎస్సి ఈ లిస్ట్ మీరు చూసినట్లయితే చూడండి ఎంతమంది పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఉన్నారు అప్లై చేసినటువంటి పన్నెండు మందిలో ఎంతమంది పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఉన్నారో మీరు ఈ లిస్ట్ చూస్తేనే అర్థమవుతుంది ఈ నోట్ ఫైల్ చూస్తేనే అర్థమవుతుంది కానీ ఆశ్చర్యకరంగా మన సైకో జగన్ రెడ్డి గారు ఎవరిని సెలెక్ట్ చేశారో తెలుసా ఇంతమంది అప్లై చేస్తే ఆయనకి అంటే గౌరీ శంకర్ గారు తెగ నచ్చేశారంటండి ఈ సిగ్నమ్ కంపెనీ ఎండి అయినటువంటి గౌరీ శంకర్ గారు కేవలం ఒక బిఎస్సి అని రాశారు కేవలం డిగ్రీ మాత్రమే చదివినటువంటి గౌరీ శంకర్ గారు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ కంటే కూడా ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ కంటే కూడా బ్రహ్మాండంగా నచ్చారంట సార్ బాబా ఏమి సెలక్షన్ సార్ మీది చూడండి ద డిపార్ట్మెంటల్ సెలక్షన్ కమిటీ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఫైనాన్స్ టెక్నికల్ జన బో పెద్ద కమ్ పెద్ద కమిటీ వాళ్ళందరూ కూడా ఆఫ్టర్ కేర్ఫుల్ అప్రైజల్ రికమెండెడ్ శ్రీ గౌరీ శంకర్ ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ బిజినెస్ ఆపరేషన్స్ ఈ సెలక్షన్ కమిటీ కంటే గౌరీ శంకర్ గారు తెగ నచ్చేశారంట ఎందుకు నచ్చరండి పైన జగన్ రెడ్డి గారు చెప్తే ఎవడైనా నచ్చుతాడు టెన్త్ ఫెయిల్ అయినాడు కూడా నచ్చుతాడు కదా పైన సైకో గారు చెప్తే ఎవరైనా నచ్చాల్సిందే నో అని చెప్పడానికి ఏముంటుంది ఎందుకంటే సైకో గారే ముందే డిసైడ్ చేశారు ఈ గౌరీ శంకర్ అనే వ్యక్తిని మనం లోపరుచుకోవాలి కాబట్టి అతనికి స్టేట్ ఫైవ్ ఏపీ స్టేట్ ఫైబర్
ఏ రకంగా సెలెక్ట్ చేశారు ఆ ఫైల్ మీద చూసినట్లయితే ఎవరెవరు సంతకాలు పెట్టారో కూడా మనం చూద్దాం ఇక్కడ ఫస్ట్ అసిస్టెంట్ మేనేజర్ తర్వాత ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఎం వెంకటేశ్వరరావు సుమిత్ కుమార్ ఐఏఎస్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ రజత్ భార్గవ రజత్ భార్గవ గారు కూడా ఈ ఫైల్ మీద సంతకం పెట్టడం జరిగింది ఇదిగోండి ఆ తర్వాత ఇది అత్యంత కీలకమైంది వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా సంతకం పెట్టారండి ఎప్పుడు సంతకం పెట్టారు లెవెన్ టు ట్వంటీ ట్వంటీ సాక్షాత్ ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గౌరీశంకర్ అనేటటువంటి ఎటువంటి అర్హతలో లేనటువంటి వ్యక్తి కేవలం డిగ్రీ మాత్రమే అప్లికేషన్లు పెట్టాడు ఆ డిగ్రీ కూడా ఫేక్ అని తర్వాత అర్థమైంది ఆ పెట్టినటువంటి డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ కూడా ఫేక్ అని తర్వాత తేలింది ఫేక్ సర్టిఫికేట్లు పెట్టి ఏ మాత్రం చదువు లేనటువంటి ఒక వ్యక్తిని సాక్షాత్ ఏరి కోరి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేనికి సెలెక్ట్ చేశాడు ఏ కుట్రలో భాగంగా సెలెక్ట్ చేశాడు ఈ కుట్ర ఏంటంటే ఇతని చేత ఎవరైతే ఈ గౌరీశంకర్ అనే వ్యక్తిని వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏరి కోరి సెలెక్ట్ చేశాడో అతని ద్వారా ఆ తర్వాత అతను నా పదవిలో కూర్చోబెట్టిన తర్వాత ఒక క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ నేసి ఫైబర్ నెట్ పైన బురద జల్లే కార్యక్రమం మొదలుపెట్టారు 